দর্শক সমবেতের বিকালে আজকে জাস্ট খবর পেলাম যে একটা বিখ্যাত একটা খাবার আছে এই মাদার বাড়িতে চট্টগ্রামে এখানকার রিগাল হোটেলে একটি স্পেশাল হালিম তৈরি করা হয় শুধুমাত্র সবর বরাত উপলক্ষে তো সেটা খেতেই আজকে খোদ আমাকে দাওয়াত দিয়েছে এখানকার মালিক তো সেই জন্য এখানে আসা চলুন ভিতরে চলে যেয়ে দেখি যে কী অবস্থা আসলে খাওয়াটা কীরকম আর হালিমটা আসলে কি অথেন্টিক নয় বর্তমানে আমি আসছি কিন্তু রিগাল হোটেল যে রিগাল হোটেল এটা কিন্তু একটা ঐতিহ্যবাহী হোটেল চট্টগ্রামে আর এখানে আজকে আসার কারণ হচ্ছে এই হোটেলের মালিক উনি আজকে ইনভাইট করেছে বলেছিল যে সবাই একটু চান্স পেলে এখানে হয়ে যেতে আর এখানে আসার আরও একটা কারণ আছে সহবরত উপলক্ষে এই হোটেলেই একটা স্পেশাল হালিম করা হয় এবং এটা শুধু সহবরতের আগের দিনই করা হয় এবং শুধু এইবার একটা এক্সেপশন যদি ওনারা সহবরতের দুই দিন আগের থেকে করেছে নালে অন্যান্য সময় সহবরতের যেদিন রোজা রাখা হয় রোজা যেদিন খোলা হয় মানে যেদিন সহবরত আমরা পালন করিস তার পরের দিনের ওনারা এই হালিমের ব্যবস্থা করে থাকে বাট এই বছর তিন দিন থাকছে স্পেশালভাবে কারণ এটা ডিমান্ড আসলে অনেক বেশি তো সেটা হচ্ছে বিফ হালিম তো সেই বিফ হালিম খাওয়ার জন্যই ইয়াকুব বেগ ভাই দাওয়াত দিয়েছে সেই জন্য ভাবলাম যে চলেই আসি কারণ কিছুক্ষণ পর নাও পেতে পারি যে জিনিসটা তো সেই সাথে ফিন্নিও পেলাম আমার জুনিয়রকেও নিয়ে আসছি কারণ সবাই বেড়াতে এই একটা অথেন্টিক ট্রেডিশনাল খাবার না খেলেই নয় রিগাল হোটেল কিন্তু বিশ্ব আশি সাল থেকে এই জায়গাতেই রয়ে গেছে তো সেই জন্য এখানে আসা তো খেয়ে দেখি আসলে কীরকম আমার সামনে আছে ধনে পাতা আর হচ্ছে আদা মিক্স যেটা থাকে দেখেন এটা তো আলিমে মিক্স করতেই হয় সাথে একটু লেবু একটু চিপে নেই আর পেঁয়াজ বেড়াসটা একটু এক্সট্রা ইউজ না করলে ভালো লাগে না আর একটু করে নিই দেওয়া যেহেতু আছে হালিমের একটা বিশেষ দিক হালিম কতটুকু আপনার গাঢ় হচ্ছে আবার বেশি গাঢ় করা যাবে না সেটা কিন্তু একটা অনুপাত থাকতে হয় দেখেন আপনি এখানে আমি কিন্তু একদম ঝোলের মতো পরেও যাচ্ছে না আবার লেগেও থাকছে না তার মানে হালিমের ডালটা একদম পারফেক্ট মাংসটা খেয়ে দেখি মাংসের পিসও তো ছোটো না কমার্সিয়ালি অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না অনেকে কমপ্লেন করে ভাই মাংস তো কম দেখেন চট্টগ্রামে আপনারা চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য সব জায়গায় কিন্তু মাংসের কেজি ফিক্স থাকে পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো শুধুমাত্র চট্টগ্রামে কিন্তু সাড়ে সাতশো টাকা পর্যন্ত থাকে কারণ সে চট্টগ্রাম মানুষ এতই মাংস খায় তো ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই বুঝুন তো বেশি চাইলে বেশি দাম তো চাইবেই গরুর মাংস একদম মাংসই আমি এখন পর্যন্ত কোনো পিস পেলাম না যেটা তো চর্বি থাকে মাংসই ইউজ করা হয় অন্যান্য হালিম থেকে এটার একটা ডিফারেন্স হচ্ছে এটার স্মেল সারা বছর শুধু রোজার সময় ছাড়া রেটে হালিম পাওয়া যায় আর এই হালিমটার দাম বলে দিচ্ছে আপনাদেরকে কেজি পাঁচশো টাকা আর আমার মতো পেট প্রতি যদি নিতে চান তাহলে আশি টাকা আপনাকে খরচ করতে হবে দর্শক বিদায় নিতে নিতে এই আমি বলে দিচ্ছি এখান থেকে হালিম খেয়ে আমি চলে যাব স্বামীর বাসায় আজকে গরুর কলিজা বোনা গরুর মাংস আলু আর হালুয়া দিয়ে চালের রুটি খেতে বেশি খাওয়া উচিত হবে না খালি রাখা দরকার দর্শক সবেমনাথের খাওয়ার দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অলরেডি আমরা কিন্তু রিগাল হোটেল থেকে খেয়ে রিভিল করে আরও কিছু জায়গায় ঘুরে এই বন্ধুর বাসায় আসলাম তো আর এখানে আসার কারণটা হচ্ছে যে সবেমনাথের একটা ট্রেডিশান থাকে যে হালুয়া এবং রুটি খাওয়া এই হালুয়া রুটি তো আমি আর কোনো হোটেলে পাবো না এবং মানসম্মত তো পাবো না তো সেই জন্য সেই ট্রেডিশান ধরে রাখতে হয় একমাত্র আপনি যদি দাওয়াতটা পান হালুয়া এবং রুটি এবং সেই সাথে হচ্ছে আরও একটা ট্রেডিশান থাকে গরুর মাংস দিয়ে রুটি খাওয়া এবং গরুর মাংসের কলিজাও এখানে গরুর গরুর কলিজা আছে কলিজা দিয়েও রুটি খাবো এই তো এটা হচ্ছে গরুর কলিজা একদম কালো কালার আর এটা হচ্ছে আলু দিয়ে গরুর মাংস সেই সাথে রুটি তো দেখছেনি আর এখানে আসলে গাজর বুটের হালুয়া দুই টাইপের ছাঁচে করা আর এটা হচ্ছে কালাম দি বলা হয় এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটা ডিশ এটা বলে না যুগে যুগে কত নতুন মিষ্টান্ন যোগ হয় এটা ইন্ডিয়াতে খুবই ফেমাস তো সেটা তার বাসায় বানানো হয়েছে তো আজকে সেটাও খাবো তো রুটি দিয়ে একটু খেয়ে দেখি আগে প্রথমেই বুটের হালুয়া 
জানি না আপনাদের এমনিতে কেমন লাগে এটাও কিন্তু একটা ট্রেডিশনের মধ্যে পড়ে এই যে সব বেড়াতের সব কিছু ঘরের মধ্যে ইনভিটেশন থাকে দাওয়াত দেয় ছোট থাকতে আরও অনেক কিছু হতো তখন আমরা করতাম রুটির মধ্যে ঠিক রোল করে একদম এভাবে করে তারপর জিনিসটা খেতাম সেই দেখি সেই জিনিসটা খেলে কেমন লাগে আগের মতো রোল করে খেতে কিন্তু অন্যরকম মজা লাগে যেটা বলছিলাম এই অনেক টাইপের কিন্তু ট্রেডিশন আমাদের বাংলাদেশে আছে ট্রেডিশনটা কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু বজায় রাখি আমরা এখন অনেক সময় অনেক কিছু চেঞ্জ আসছে যেমন সব বাড়িতে একটা সময় ঈদের আমেজ থাকতো বাসায় বাসে খাবার ট্রেড করে আসতো আমরা দিতাম খালি হতো খাবার এক্সচেঞ্জ হতো যেটা সবচেয়ে ভালো সেটা রেখে দিতাম আবার দেখা যেত যে যে খাবারগুলো অন্য বাসার থেকে আসতো ভালো লাগতো না ও সেই খাবারগুলো আমরা করতাম কেউ অন্য বাসায় দিয়ে দিতাম ট্রেতে আর এমন হতো ট্রে করে যখন পাঠাইতো যাইতে যাইতে কিন্তু অনেক খাবার অলরেডি খেয়ে ফেলতাম কারণ হিংসা হইতো আমার ছোটোকালে এত মজা মজার খাবার অন্যদেরকে দিয়ে দিতেছে মাকে বলতাম কেন দাও তুমি এই খাবারগুলো আর মা বলতো ছোটো লোক আমি এখনও খাবারের ব্যাপারে ছোটো লোক রয়ে গেছি কাউকে দেওয়ার ব্যাপারে কারণ আগে নিজে খেতে ইচ্ছা করে তারপর বাসলে অন্যকে দিব নিজে বাসতে বাপের নাম ও আচ্ছা বাপের নাম বলতে মনে করছে আমার জুনিয়রও তো পাশে আছে ওকে এখনও কিছু খাওয়াই না হ্যাঁ বাবা একটু ট্রাই করো না বলুন না আজকালকার ছেলে ওদের কাছে এগুলো কোনো মাইনিয়ে রাখে না ওরা খাবে সুপ খুবই মজা কিন্তু কালাম দিটা একটু ট্রাই করে দেখি কেমন হইল খুবই ভালো টেস্টটা ভালো মিষ্টি জিনিস আসলে যতই মজা হোক গরু মাংসটি বিট করার মতো কেউই নেই দর্শক চালের রুটি গরুর মাংস আলু আমি তো শেষ চালের রুটি কিন্তু বানানোর সাথে সাথে খেতে হয় এরপর আর ভালো লাগে না একটা টাইমের পর কারণ এটা শক্ত হয়ে যায় একদম কলিজা গুনাটা খাচ্ছি এটা কলিজা গুনা খেতে খেতেই কলিজা গুনা তো একদম কালো রঙের হয় একটা জিনিস কিন্তু বোঝা উচিত কলিজার কিন্তু পিওর টেস্টটা পেতে হলে গরুর মাংস মিক্স করানো কখনোই করা উচিত না কলিজা এবং গরুর মাংস দুইটা দুই জিনিস কারণ গরুর মাংসের সাথে কলিজা যখন মিক্স হয় একটু তেতে তেতো হয়ে যায় এবং সেই জিনিসটা মাংসর মজাটা নষ্ট হয়ে যায় তো সেই জন্য সবসময় মনে রাখবেন চেষ্টা করবেন গরুর কলিজা সবসময় আলাদা রান্না করার জন্য অনেক এটা ভাবে একসাথে রান্না করলে মজা হয় সেটা একমাত্র মজা হয় মেজবানে কারণ মেজবানের মাংসের মধ্যে কিন্তু সব কিছু থাকে সেটা ভালো লাগে কারণ মেজবানের মশলাটার কারণেও যত যত দেরি হবে গরুর মাংস রান্না করা যত দেরিতে রান্না করবেন তত ফ্রিজে রেখে রান্না করবেন যেটা রাবারের মতো হয়ে যায় যখন ফ্রেশ থাকে তখন আপনি ইজিলি বাইট করতে পারবেন সাথে সাথে জাস্ট কি বলবো এটাকে চকলেটের মতো বারের মতো ভেঙ ইজিলি একই জায়গায় ভেঙে যায় খুব মজা দর্শক কলিজা ভুনা খেতে খেতেই বিদায় নিতে যাচ্ছি সবাই যেহেতু একটা ট্রেডিশনের মধ্যে পড়ে ধর্মীয় একটা ট্রেডিশন পালন করে আসছে বাংলাদেশে সেই জন্যই এটা খুব তাড়াতাড়ি করে ভালো আপনাদের সামনে তুলে ধরা উচিত সামনে আরও অনেক কিছু আসছে আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য অন্যদেরকে সাজেস্ট করবেন এটা আমাদের কাছে খুবই রিকোয়েস্ট কারণ অডিয়েন্স বাড়লে কাজ করতেও ভালো লাগে আর অবশ্যই কোনো যদি সাজেশান থাকে সেটা আমাদেরকে সাজেস্ট করবেন ইনবক্স তো আছেই সেখানে সাজেস্ট করার আপনাদের অপশান আছেই আমরা সেটা কভার করার চেষ্টা করব বিদায় নিতে দিয়ে এটাই বলবো ভালো থাকবেন ভালো খাবেন সব বিদায় নিলাম শুভরাত্রি এটা নয় দুইবার দিতে হয়